எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டுங்க எப்போ போல நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் பேங்க் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் நிப்டி எக்ஸ்பிரி வேற இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸை டீட்டெயிலாக பேசிடுவோம் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நேத்த போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட்டை நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிற டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூக்கு கீழே நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி பேசியிருந்தோம் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் நகர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பேசியிருந்தோம் அப்படி நகரும் பொழுது டூ ஃபிஃப்டி எயிட்டும் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்டும் இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸாக செயல்படும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அது மட்டும் இல்லை நேற்று போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்லேயும் நம்ம தெளிவாக பேசியிருந்தோம் மார்க்கெட்டுக்கு மூணே மூணு சாய்ஸ் தான் இருக்கு நாளைக்கு எக்ஸ்பிரி ஆகக்கூடிய மார்க்கெட் ஒன்று சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் போய் அங்கே எக்ஸ்பிரி ஆயிரணும் இல்லை ஒன் செவன்டி எயிட் வந்து அங்கே எக்ஸ்பிரி ஆயிரணும் இல்லைன்னா டுவெண்ட்டி தௌ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூக்குள்ளே இதுக்கு நடுவில் தான் எக்ஸ்பிரி ஆகணும் இந்த மூணு சாய்ஸை தவிர வேறு மார்க்கெட்டுக்கு எந்த சாய்ஸும் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இதெல்லாம் நேத்த போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்ல நம்ம பேசின விஷயங்கள் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ஓப்பனிங் ஆஃப் தி டே நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ கீழே நகர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பேசியிருந்தோம் அதே மாதிரி நேற்று போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்ல நம்ம பேசின விஷயங்கள் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ஓப்பனிங் ஆஃப் தி ஓப்பனிங் கேண்டிலே மார்க்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன்டி எயிட் கிட்ட வந்துருச்சு ஓப்பனிங் கேண்டிலே பொஷன் கட்டில் கிட்ட வந்ததுனால உடனடியாக புல்ஸ் மார்க்கெட்டை டிஃபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க டிஃபெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்த மார்க்கெட் மேலே போகும்பொழுது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எயிட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் நம்மளுக்கு இன்டர்நே டிஃபென்ஸாக இருந்துச்சு அங்கிருந்து மேலே போகிற மார்க்கெட் அதாவது மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது கிட்டத்தட்ட பொஷன் கடல் கிட்ட தான் ஓப்பன் ஆகுது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி எயிட் பொஷன் கடல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி எயிட் மார்க்கெட்டோடைய லோ கொஸ்டின் கார்டு லிட்ட ஓப்பன் ஆனதால உடனடியாக மார்க்கெட்டை புல்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா மார்க்கெட்டோடைய ஓவரால் வேலிடி அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் கிடைச்சிதுன்னா அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி எயிட் வரைக்கும் தான் வர முடியுங்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் வரைக்கும் மார்க்கெட் புஷ் ஆகும் அப்படிங்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது நெகட்டிவ் ஓப்பனிங்கில் கொஸ்டின் கார்டு லிட்ட ஓப்பன் ஆகுது இமீடியட்டாக புல்ஸ் மார்க்கெட்டை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க புல்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத காட்டிலும் பொஷன் ஹட்டில் கிட்ட ஓப்பன் ஆனதுனால இமீடியட்டாக புட்ஸ் மார்க்கெட்டை சரி பிஎஸ் மார்க்கெட்டில் பொஷன் கவர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லதான் உண்மை ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க்கெட் ரேலியாக ஆரம்பிக்குது மார்க்கெட் மேலே பூ வாங்கும் பொழுது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எயிட் ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது மேலே போன உடனே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எயிட் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸ் அது பேஸ் பண்ணுது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதை கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது கீழே மறுபடியும் மார்க்கெட் வரவே இல்லை சார் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸை கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் மேல மார்க்கெட் பைட் பண்ணுச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்ல அது கீழே ஆக்சுவலாக ஏன்னா அதை தாண்டிட்டு அடுத்தது த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் அங்கே வந்துருது ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த இடத்துல மார்க்கெட்டை பியர்ஸ் பியர்ஸ் மார்க்கெட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் பக்கமாக ஃபைட் பண்ணாங்க அதை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஒன்ஸ் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் பிரேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூக்கு போச்சு அண்ட் ஆப்வியஸ்லி மார்க்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் டே முடிஞ்சிருச்சு நம்மளுக்கு ஸோ மார்க்கெட்டு இப்போ மறுபடியும் செவன்டி எயிட் கிட்டையும் வந்து க்ளோஸ் ஆக முடியாது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் கிட்டையும் க்ளோஸ் ஆக முடியாது அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டை தாண்டணும் புல் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை தாண்டணும் அதுதான் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை மறுபடியும் செவன் 
ஆப்வியஸ்லி புல் சக்சீடட் தட் எக்ஸ்பீரியன் கூட ஓகே ஸோ இன்னைக்கு மார்க்கெட் ஓரளவுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிற எல்லாத்துக்குமே இன்னைக்கு பெருசாக குழப்பிக்கிறதுனால ஒன்றும் இல்லை மார்க்கெட் இன்றாடைய பொறுத்த வரைக்கும் கூட பையபோக்கு மேலே ஸ்டேபிள் ஆகி அது பாட்டுக்கு டார்கெட் ஒன் டார்கெட் டூ அச்சீவ் பண்ணிச்சு அதே மாதிரி நியூ பையபோக்கு மேலே ஸ்டேபிள் ஆகி டார்கெட் த்ரீ அச்சீவ் பண்ணிச்சு அண்டு ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டை தாண்ட முடியாமல் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூக்கு கீழே வர முடியும் அது நடுவடியே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு மார்க்கெட் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் மீனிங் சரி இப்போ அடுத்த நாள் கலைக்கிறோம் முதல்ல இன்னைக்கு ஜூலை எக்ஸ்பீ இன்னோட முடிஞ்சிச்சு ஓரளவுக்கு ஜூலை எக்ஸ்பீ கிட்டத்தட்ட சக்சஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போயிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டை நம்ம மந்த் ஸ்டார்டிங்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஃபோர் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டோட என்டிங் பாயிண்ட் அதை நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே கன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் புல் மார்க்கெட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இல்லை பியர் மார்க்கெட்டை ப்ராஃபிட் புக்கிங் மார்க்கெட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஃபைட்டை நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷனுக்கு பட்ஜெட்டுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட் செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டோட எண்ட் வரைக்கும் புஷ் பண்ணதை பார்த்தோம் அங்கே ஒரு முப்பது பாயிண்ட் டுவெண்டி ஃபைவ் மறுபடியும் ரூட் ஃபோரில் அதே இடத்துக்கு வந்து அங்கேயே அதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூக்கு நடுவிலேயே மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகி ஜூலை எக்ஸ்பீரி முடிஞ்சிருச்சு ஜூலை எக்ஸ்பீரி ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு அது எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லை என்ன ஜூலை எக்ஸ்பீரி பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மார்க்கெட் ரொம்ப நாள் சைட்வேஸ்டே இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டுமே பேங்க் நிஃப்டி பதினேழு நாள் ஒரே சிங்கி கூட இருந்துச்சு அதுவே இருக்குது நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாள் ஒரே குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்குள்ளே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு எக்ஸ்ட்ரா அதே ரேஞ்சுக்குள்ள தான் வந்து இப்போ க்ளோஸும் ஆயிருக்கு எனவே இட்ஸ் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பீரி அது ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை சரி இப்போ அடுத்து ஜூலை எக்ஸ்பீரி முடிஞ்சதுனால ஆகஸ்ட் எக்ஸ்பீரி நாளைக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்போது ஆகஸ்ட் எக்ஸ்பீரியில் தான் நம்ம ஓப்பன் ஆகும் அதனால் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப்ஜி அப்படிங்கிறது நம்ம ஆகஸ்ட் எக்ஸ்பீரியில் தான் நம்ம பார்த்தாகணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ஆகஸ்ட் ஜூலை எக்ஸ்பீரியில் நம்ம கால்குலேட் பண்ண எல்லா வேலையும் அது ஜூலை எக்ஸ்பீரியோட முடியுது ஏன்னா அது ஜூலை எக்ஸ்பீரியோட டேட்டாக்கள் அடிப்படை வச்சு அந்த வேல்யூஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது ஆகஸ்ட் எக்ஸ்பீரிய அதை வச்சு ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஆகஸ்டோட வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது வீக்கெண்டில் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஆகஸ்ட் எக்ஸ்பீரியோடைய வேல்யூஸை வீக்கெண்டில் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஆகஸ்ட் எக்ஸ்பீரியோட வேல்யூஸை வீக்கெண்டில் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்கும்பொழுது நாளைக்கு ஃப்ரீ டே எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது வீக்கெண்டில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஒன்ஸ் ஆகஸ்ட் எக்ஸ்பீரிய நம்ம கையில் கிடச்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்டோடைய பொசிஷன் லெவல்ஸ் ஆகஸ்ட் மந்த் ஃபுல்லாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதில் எந்த விதமான குழப்பமும் கிடையாது நாளைக்கு ஃப்ரீ டே நாளைக்கு ஜூலை எக்ஸ்பீ ஜூலை மந்தோடைய வேல்யூஸோட தாக்கம் இருக்கும் ஆகஸ்ட் மந்தோட வேல்யூஸும் கையில் இருக்காது ஜூலை மந்தோட வேல்யூஸ் கூட தாக்கம் இருக்கும் ஸோ எப்பவுமே நம்ம ஃப்ரைடே ஃப்ரீ டே சொல்லுவோம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அது தெரியும் நம்ம ரொம்ப நல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸோ நாளைக்கு பொஷன் வேல்யூஸ் இருக்காது ஆகஸ்ட் ஃபியூச்சர் தான் நாளைக்கு தொடங்குது ஆனால் ஆகஸ்ட் ஃபியூச்சர்ஸோட பொஷன் வேல்யூ இருக்காது அது வீக்கெண்டில் கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஜூலை ஃபியூச்சர்ஸோட பொஷன் வேல்யூஸ் இன்னிவோட அந்த எக்ஸ்பீரி முடிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு அந்த வேல்யூஸோட தாக்கத்தை மட்டுமே நம்ம ஆகஸ்ட் ஃபியூச்சர்ஸில் பார்க்க முடியும் ஆகஸ்ட் ஃபியூச்சர்ஸோட எக்ஸாக்ட் வேல்யூஸை வீக்கெண்டில் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் நெக்ஸ்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே ஆகஸ்ட் ஃபியூச்சர் வச்சு தான் நம்ம பேசணும் ஏன்னா இன்னைக்கு ஜூலை முடிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்போது நம்ம டேரெக்டாக ஆகஸ்ட் ஃபியூச்சர் இதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் அப்படி ஆகஸ்ட் ஃபியூச்சர்ஸை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆகஸ்ட் ஃபியூச்சர்ஸும் இருபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது நாட்டை கிராஸ் பண்ணி அப்புறம் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இண்டார் டிஃபென்ஸ் ஓ நானூத்தி இருபத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கூட ஃபர்ஸ்ட் இண்டார் டிஃபென்ஸ் நானூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அது ரெண்டு நடுவில் போகுது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூனு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் இண்டார்டே டிஃபென்ஸ்லேயே மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆயிருந்துச்சு ஆகஸ்டோடைய ஃபியூச்சர்ஸோட க்ளோஸை பொறுத்த வரைக்குமே இது ஒரு ஃபிளாட் டு நெகட்டிவ் க்ளோஸ் இது ஒரு ஃபிளாட் டு நெகட்டிவ் க்ளோஸ் இந்த க்ளோஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப வேகமாக பேசுகிறோம் ஓகே இந்த க்ளோஸை பொறுத்த வரைக்கும் எது பாசிட்டிவ் அண்ட் நெக
ஆகஸ்டோடைய வேல்யூஸை நம்ம வீக்கெண்டில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஆகஸ்டோடைய வேல்யூஸை நம்ம வீக்கெண்டில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஓரளவுக்கு நிஃப்டி ஜூலை என்ன நடந்துச்சு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்குமே நீட்டாக மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அண்டு ஆகஸ்டோடைய நாளத்து மார்க்கெட்டோடைய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் அவருடைய வேல்யூஸும் ஏதாச்சும் குழப்பம் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்டில் கேள்வி சரி ஓஏ ஸ்டேட்டஸ் ஆக்சுவலாக நிஃப்டி இன்னைக்கு எக்ஸ்பிரி ஆயிடுச்சு நம்ம ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி ஓஏ ஸ்டேட்டஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஆப்வியஸ்லி ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் எக்ஸ்பிரி எல்லா பக்கமும் பொஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் யாரும் பெரிய டாமினன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பேச முடியாது ஏன்னா எல்லாமே பொஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இன்னுமே நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சுக்கு மேலே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சுக்கு மேலே புல்ஸ் இன்னுமே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்லேயே தான் இருக்க பெரிய பொஷனிங் பண்ணலை அதே மாதிரி பியர் சைடில் அவங்களுடைய கால் ஷாட்ஸை நம்ம பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் என்ன வேல்யூனா அந்த கொஷின் வேலு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி எயிட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி எயிட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கொஷின் வேலுக்கு கீழே பியர்ஸ் ஒன்றும் பொசிஷன் பண்ணல அதே மாதிரி இங்கிட்டு வந்துட்டாலுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சுக்கு கீ மேலே தான் இவங்க கொஷின் அது கீழே இவங்களும் ஒன்றும் பொசிஷன் பண்ணல ஓவராலாக நம்ம பார்த்தோம்னா பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் கீ கிடைக்கிறதே புடிச்சு நாளைக்கு சிரமமான விஷயமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டாக பார்க்கலாம் அப்படியே மார்க்கெட் இறங்கிச்சுனாலும் ஒன் செவன்டி எயிட்டு கீழே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது செகண்ட் பாயிண்டாக பார்க்கலாம் மூணாவது பாயிண்ட் புல்சு காட்டிலும் பியர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமான பொஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பட் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் எக்ஸ்பிரி அதனால் நாளைக்கு இனிஷியல் பொஷனிங் டே வேறு ஸோ ஓஏ அப்படிங்கிறது மார்க் கூடும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஓஏ ஸ்டேட்டஸை பொறுத்த வரைக்கும் பியர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடைக்கிற பட்சத்தில் பொஷன் நோக்கி ஒன் செவன்டி எயிட் நோக்கி அவங்க புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க புல்ஸ் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங்கே சிரமமான ஒரு கொஷனிங்காக தான் பார்க்க முடியுது சப்போஸ் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடச்சது தான் அவங்க பர்தர் கொஷன் அவங்க பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓஏ எப்போவுமே மார்க் அதில் புல பண்ணுவோம் பட் ஸ்டே இந்த வேல்யூஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடச்சதுன்னா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் ஓகே நம்ம புஷ் பண்ணுவோம் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடச்சதுன்னா ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூவும் நம்மளுக்கு ஃபைட்டிங் ஜோனாக இருக்கும் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ நம்மளுக்கு ஃபைட்டிங் ஜோனாக இருக்கும் சிக்ஸ் தேர்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூவை பிரேக் பண்ணால் மட்டும் தான் ஒன் செவன்டி எயிட் நோக்கி நம்ம நகர ஆரம்பிப்போம் ஸோ அதுக்கு பியர்ஸ் ரெடியாக தான் இருக்காங்க அவங்க கொஷனிங் சேல பார்த்தாவே தெரியுது ஓகே நாளைக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே பொறுத்து நம்ம பர்தர் மூமெண்ட்டை மூவ் பண்ணிக்கலாம் எக்காரணத்தை கொண்டு மார்க்கெட்டில் டிசிப்ளினை மட்டும் இழந்துடாதீங்க ஓவர் டேட் பண்ணிடவே பண்ணிடாதீங்க தயவு செஞ்சு ஓவர் டேட் பண்ணாதீங்க சரி பேங்க் நிஃப்டி என்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே மார்க்கெட்டில் அதிகமாக ட்ரேட் ஆன வேல்யூன்னு எடுத்தோம்னா ஐம்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ரேஞ்சுகள் தான் ஒன்றும் இல்லை அடுத்த ஸ்ட்ரிங் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த பிஎஸ்சிங் ஐம்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுக்கு கீழே தொடங்குது நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடச்ச உடனே அந்த ஸ்ட்ரிங்கை பிரேக் பண்ணி கீழே கொண்டு வர்றதுக்கு புல்ஸ் முயற்சி பண்ணாங்க அந்த சிங்கை பிரேக் பண்ணி கீழே கொண்டு வர சாரி பிஎஸ் முயற்சி பண்ணாங்க இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸில் மார்க்கெட்டை தடுத்து நிறுத்தி புல்ஸ் மேலே கொண்டு போனாங்க ஒட்டு மொத்தமாக டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி டூக்கு கீழே மார்க்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறதா இல்லையா அவ்வளோதான் இன்றைக்கி பேங்க் நிஃப்டியில் நடந்த ஒரே ட்ரேட் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடச்ச உடனே ஐம்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அடுத்த பிஎஸ்சிங் கூட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை பிரேக் பண்ணி மார்க்கெட்டை கீழே பிஎஸ் புஷ் பண்ணுறாங்க புல்ஸ் அங்கே இருந்து இன்டர்டே டார்கெட்லேருந்து டிஃபெண்ட் பண்ணி மறுபடியும் அந்த சிங்கிக்கு மேலே மார்க்கெட் கொண்டு போகிறாங்க இவ்வளோதான் ஒட்டு மொத்தமாக பேங்க் நிஃப்டியில் நடந்த ட்ரேட் பேங்க் நிஃப்டியோடைய க்ளோஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பேக் டு பாசிட்டிவ் க்ளோஸ் பேக் டு பாசிட்டிவ் க்ளோஸ் அரவுண்டு அந்த சிங்கோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கிட்டே தான் நம்ம ஓப்பன் ஆகிருக்கோம் க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் சரி பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்குமே நாளைக்கு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப்
பட் பியர்ஸோடைய அவங்களுடைய கால் ஷாட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா கரண்ட் பியர் சிங்கிங் பூல ஓப்பன் ஆகிறதுக்கும் அந்த பியர் சிங்கிங் பூல மார்க்கெட்டை வச்சிருக்கிறதுக்கான ஓஏ அவங்க பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக பியர்ஸ் வந்து இங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ஓஏ பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் நிஃப்டியில் ஸோ நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்தில் பியர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்தில் புல்ஸ் ரொம்ப சிரமப்பட்டு மார்க்கெட்டை புல் சிங்கிங் பூல கொண்டு போகிறதுக்கான முயற்சி இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி ரெண்டு பக்கமுமே நிஃப்டி ஆகட்டும் பேங்க் நிஃப்டி ஆகட்டும் ரெண்டுலேயுமே பியர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பட் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் புல்ஸும் நல்லா பொஷன் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஃபர்ஸ்ட் டேவ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரிய அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கும்பொழுது புல்ஸை காட்டிலும் பியர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமான பொஷன் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஓய் நான் சொன்ன மாதிரி அது பார்க்கலாம் பட் வேல்யூஸ் மாறாது ஸ்டே இந்த வேல்யூஸ் அண்ட் புல்ஸ் வேல்யூஸில் ஏதாவது குழப்பம் இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்டில் கேளுச்சு மற்றபடி ஒரு அளவுக்கு தெளிவாக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மற்றது எல்லாத்தையுமே நாளைக்கு காலையில் டிஸ்கார்டு லைவ் ட்ரேடிங் ஃபோர்லேயும் அப்புறம் சாயங்காலம் போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்லேயும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம